அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டு போன வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுடைய டிட்டர்மினன்ஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த எலாசிசிட்டி டிமாண்டை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் தெர் ஆர் த த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெஷரிங் ப்ரைஸ் எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டு நல்ல மைண்டில் வச்சுக்கணும் எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுன்னு சொன்னாலும் ப்ரைஸ் எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் சொன்னாலும் ஒன்று தான் எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுன்னு கேட்டாலும் ப்ரைஸ் எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுன்னு கேட்டாலும் ஒன்று தான் சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ என்னென்ன மெத்தடுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பர்சன்டேஜ் மெத்தடு செகண்டு டோட்டல் அவுட்லே மெத்தடு தேர்ட் ஒன்று வந்து பாயிண்ட் மெத்தடு நம்ம ஒன்று ஒன்று பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பர்சன்டேஜ் மெத்தட் கொடுத்துருக்குறாங்க பர்சன்டேஜ் மெத்தட் எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணலான்னா ப்ரைஸ் எலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டெல்டா க்யூ டிவைடட் பை டெல்டா பி இன்ட்டுன்னு வரணும் பி பை க்யூ கமான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன வரணும் இன்ட்டுன்னு வரணும் டெல்டா க்யூ பை டெல்டா பி இன்ட்டு பி பை க்யூ அப்படின்னு வரணும் இந்த பர்சன்டேஜ் மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரேஷியோ மெத்தடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எப்படி சார் சிம்பிள் ஃபார்முலா எப்படி சார் பண்ணலாம் அது அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலான்னா ப்ரைஸ் எலாசிட்டி ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் அதான் பர்சன்டேஜ் டெல்டா க்யூ பை பர்சன்டேஜ் டெல்டா பி அப்படின்றதுக்கு அந்த பர்சன்டேஜ் டெல்டா க்யூங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் டிமாண்டு தேவையில் ஏற்பட்டுற மாற்றத்தினுடைய விகிதம் விலையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினுடைய விகிதம் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்ம எலாசிசிட்டியை சொல்லிட முடியும் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன இப்போ பர்சன்டேஜ் மெத்தட் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் இதை வந்து நம்ம இந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூ வச்சு போட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து பர்சன்டேஜ் மெத்தடு செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லே மெத்தட்னு சொல்லியிருக்காங்க அவுட்லே மெத்தட் அவுட்லே அப்படிங்கிறதுங்க வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு அர்த்தம் மார்ஷல் வந்து இந்த இந்த மெத்தட் வந்து நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு இது வந்து ஒரு சிம்பிளான மெத்தடுங்கிறார் எப்படி சொல் சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கன்சியூமருடைய டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ஏற்படுற சேஞ்சஸை வச்சு அந்த டிமாண்ட் வந்து எலாஸ்டிக்காக இருக்கா இன் எலாஸ்டிக்காக இருக்கா அப்படி இல்லைனா கம்பெனியுடைய டோட்டல் ரெவன்யூ வச்சு அந்த டிமாண்ட் வந்து பொருளுக்கான டிமாண்ட் வந்து எலாஸ்டிக்காக இருக்கா இன் எலாஸ்டிக்காக இருக்கான்னு சொல்லிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் ரெவன்யூ ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் இன்ட்டு குவான்டிட்டி சோல்டட் அதுதான் சோல்டு அதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிஆர் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு கியூ இதை வச்சு மெஷர் பண்ணி சொல்லிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டேபிளை பாருங்கண்ணா டோட்டல் அவுட்லே மெத்தட் டேபிளை பாருங்கண்ணா ப்ரைஸு கொடுத்துருக்காங்க குவான்டிட்டி டிமாண்டட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது தேவையினுடைய அளவு அப்புறம் செய்யக்கூடிய செலவு டோட்டல் அவுட்லே எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு எலாசிசிட்டியோட பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டியாக இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து த்ரீ குவான்டிட்டி தேவைப்படுது அவருக்கு செலவு பண்ணது வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக குறையுது தேவை வந்து கூடுது அதுக்காக செலவு பண்ண அமௌண்ட் என்ன ஆகுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகுது அப்போ இங்கே எதை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைஸையும் செலவு பண்ண அமௌண்ட்டு டோட்டல் அவுட்லேயும் வச்சு முடிவு பண்ணோம் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக ப்ரைஸ் குறையுது அவர் செலவு பண்ண செலவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக அதிகரிக்குது விலை குறையுது அவர் செலவு பண்ண தொகை வந்து அதிகரிக்குது இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு பார்த்திங்கன்னா இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் விலை குறைந்து அவர் செலவு வந்து அதிகரிக்குது ரெண்டுத்துக்கும் தலைகீழ் மாற்றம் அப்படி இருக்கும்போது டிமாண்ட் என்னவாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் டிமாண்ட் என்னவாக இருக்கும் எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் அதே வந்து அந்த லாஸ்ட்டுக்கு வாங்க ஹண்ட்ரட் ருபி ப்ரைஸ் இருக்குது செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸாக என்ன பண்ணுது குறையுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செலவு பண்ணுறாரு அவர் வந்து ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும்போது அவரோட டோட்டல் அவுட்லே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்குது திரும்ப வந்து ப்ரைஸ் செவன்டி ஃபைவாக குறையுது அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் செலவு பண்ணுறது ஃபோர் ஃபிஃப்டியாக செலவு பண்ணுறாரு அப்போ இங்கே விலையும் குறையுது அவருடைய செலவும் குறையுது அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இதுக்கு ப்ரைஸுக்கும் டோட்டல் அவுட்லேவுக்கும் டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்போ டிமாண்ட் வந்து என்னவாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா
அதான் கீழே உள்ளவங்களுக்கு பேராக கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க வேர் தேர் இஸ் இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ப்ரைஸ் அண்ட் டோட்டல் அவுட்லே டிமாண்ட் இஸ் எலாஸ்டிக் அதாவது இ கிரேட்டர் தென் ஒன்று எலாஸ்டிசிட்டி கிரேட்டர் தென் ஒன்று டேரக்ட் ரிலேஷன் மீன்ஸ் இன் எலாஸ்டிக் அப்போ ப்ரைஸுக்கும் டோட்டல் அவுட்லேக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டேரெக்டாக இருந்தது அதாவது அது அதிகரித்தா இதுவும் அதிகரிக்குது அது குறைஞ்ச இதுவும் குறை குறையுது அப்படின்னா அப்போ வந்து டிமாண்ட் வந்து இன் எலாஸ்டிக்காக இருக்குது இப்போ எலாஸ்டிக் வந்து எப்போ யூனிட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் அவுட்லே இருக்கா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது நான் ஒரு செலவு பண்ணக்கூடிய செலவு வந்து மாறாமல் நிலையாக இருக்கும்போது அப்போ வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து யூனிட்டி அதாவது இ ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து டோட்டல் அவுட்லே மெத்தட் அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய செலவு அடிப்படையில் அந்த பொருளுக்கான டிமாண்ட் வந்து எலாஸ்டிக்காக இருக்கா இன்னும் எலாஸ்டிக்காக இருக்கா யூனிட்டி எலாஸ்டிக்கா யூனிட்டி எலாஸ்டிக்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் அடுத்ததாக நம்ம தேர்ட் ஒன்று பார்க்க போகிறது பாயிண்ட் ஆர் ஜியோமெட்ரிக் எலாஸ்டிசிட்டி இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானவே அது ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எலாஸ்டிசிட்டி பாயிண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி லோயர் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிமாண்ட் கருவு பிலோ த கிவன் பாயிண்ட்டு டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கருவு அபவ் த பா கிவன் பாயிண்ட்டு இது என்னது ஒன்றும் இல்லை லோயர் செக்மெண்ட்டு டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட் அப்படியே மாற்றிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல மைண்டை வச்சுங்க லோயர் மேலே இருக்கணும் அப்பர் கீழே இருக்கணும் இல்லையா ஃபார்முலா என்னது லோயர் மேலே அப்பர் கீழே எது சார் இந்த டிமாண்டு கருவு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் பாயிண்ட்டும் வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம் அந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு தெரியும் அதை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் அப்போ டிமாண்டு கருடைய லோயர் செக்மெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டினுடைய லோயர் செக்மெண்ட்டு தான் நம்ம மேலே என்ன வரணும் நியூமினேட்டராக போடணும் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டிமாண்டினுடைய டிமாண்டு கருவில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டினுடைய அப்பர் செக்மெண்ட் மேலே உள்ளதை நம்ம என்ன எழுதணும் டினாமினேட்டராக எழுதி வேல்யூ போடணும் அதான் பாயிண்ட் மெத்தட்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு டிமாண்ட் கருவ் இருக்குது புரியுதுங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து குவான்டிட்டி டிமாண்டடு ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ப்ரைஸ்ன்னு இருக்கா அப்போ இங்கே வந்து எம் ஒய் ஆக்சிஸையும் எம் ஆக்சிஸையும் டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் கருவ் வரைஞ்சிருக்காங்களா ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் டிமாண்ட் கருவ் அதனுடைய ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஆறுங்கிற பாயிண்ட்டு கியூங்கிற பாயிண்ட்டு பிங்கிற பாயிண்ட்டு எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்ட்டு எம்முங்கிற பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த டோட்டல் டிமாண்டு கருவினுடைய வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போமே டோட்டல் டிமாண்டு கருவினுடைய அந்த ரெட் கலரில் உள்ளதனுடைய அளவு பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் பி எலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்ட் என்னென்னு கேட்பாங்க இப்போ பாயிண்ட் வந்து பியில் இருக்கா அப்போ இந்த டோட்டல் டிமாண்டு கருடைய அளவு என்ன சொன்னால் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லுவோம் அப்போ பாயிண்ட்டு பீக்கு கீழே எத்தனை சென்டிமீட்டர் வரும் அப்படியே டிவைட் பண்ணிங்க ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு மேலே உள்ளது டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ டோட்டல் டிமாண்டு கரு வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போம் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது லோயர் செக்மெண்ட்டு டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட்டு இப்போ லோயர் செக்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது டூ டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட்டினுடைய வேல்யூ எவ்வளவு பி பாயிண்ட்லேருந்து டூ அப்போ டூ பை டூ என்ன இருக்கும் ஒன்று அதான் எலாஸ்டிசிட்டி இபி ஈக்குவல் டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதான் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் யூனிட்டி எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கும்போது எஸ்ஸுனுடைய லோயர் பாயிண்ட் என்னவாக இருக்குது ஒன்று கரெக்டு தானே நாலு சென்டிமீட்டரில் எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்ட்டு லோயர் செக்மெண்ட் என்ன ஒன்று அந்த ஒன்று எடுத்து மேலே போட்டுக்கணும் நியூமரேட்டில் எழுதிடணும் இப்போ எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்ட்டுடைய அப்பர் செக்மெண்ட் எவ்வளோ எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குது மூணு இப்போ ஒன் பை த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இது வந்து வந்து வேல்யூ வந்து அந்த ஒன்றோட கம்மியாக இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அது வந்து எல்லா ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் ஒரு ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டிங்கிறது லெஸ்ஸர் தென் ஒன்று அப்போ இன்னும் எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் புரியுதா அதே மாதிரி இப்போ கியூங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ கியூங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கியூங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து டிமாண்டு கருடைய சென்டிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குங்க லோயர் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்குங்க த்ரீ சென்டிமீட்டர் வரும் அப்போ நீ இதில் நமக்கு என்ன இருக்கணும் நியூமரேட்டரில் த்ரீ இருக்கும்
எலாஸ்டிசிட்டி மைண்ட்னு படிச்சுருக்கோம் நம்ம எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்டில் பர்ஃபெக்ட்லி இன் இலாஸ் சாரி சாரி ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிசிட்டி மைண்டுங்கிறது கியூ பாயிண்டில் எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்டில் ரிலேட்டிவ்லி இன் இலாஸ்டிக் டிமாண்டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதேமாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் அந்த வேல்யூ வச்சு போடும்போது நமக்கு தெரியும் அதனால தான் இதை வந்து பாயிண்ட் மெத்தட்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் லோயர் செக்மெண்ட்டோட வேல்யூ எடுத்து நியூமரேட்டர்லேயும் அப்பர் செக்மெண்ட்டோட வேல்யூ எடுத்து டினாமினேட்டர்லேயும் போட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணி அதனோட ஒன்றோட அதுக்கு வந்து ஒன்றோட கிரேட்டராக இருக்கா ஒன்னோட ஈக்குவலாக இருக்கா ஒன்னோட லெஸ்ஸராக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம்னா இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எலாஸ்டிசிட்டி அப்படி மாட்டு நம்ம சொல்லிட முடியும் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லக்கூடியதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியாகவே மெஷர் பண்ணக்கூடிய த்ரீ மெத்தட்ஸ் சரிங்களா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி எல் பை யூ அது யூ வந்து சரியாக உங்களுக்கு வீழ அப்போ லோயர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கருவு அட் த கிவன் பாயிண்ட் பிலோ இல்லையா அப்போ யூங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கருவு அப்பர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கருவு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இதை வச்சு நம்ம பாயிண்ட் மெத்தட்னா அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டோட வேல்யூ அப்பர் செக்மெண்டில் உள்ளதையும் லோயர் செக்மெண்டில் உள்ள வேல்யூவையும் எடுத்து போட்டு பார்த்தா நம்ம இந்த பாயிண்ட் மெத்தடை சொல்லிடலாம் அந்த பாயிண்ட் மெத்தட் மூலயமாகவும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டை வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டை மெஷர் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு எத்தனை கேட்டிங்கன்னா த்ரீ மெத்தடு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பர்சன்டேஜ் மெத்தடு டோட்டல் அவுட்லே மெத்தடு பாயிண்ட் மெத்தடு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா தேங்க்யூ டு ஆல்